Good morning everyone. Continuing with our next point that is joint venture. Joint venture में क्या होता है कि जो foreign partner है वो arrangement करता है local unit के साथ जो दूसरी country में है जिसमें जो ownership है और management है वो share करता है between local unit and foreign partner वो share की जाती है जो local unit होती है उसके पास thorough knowledge होती है domestic conditions की और local setup होता है infrastructure होता है जैसे manufacturing unit है distribution network है service center sector सब कुछ है उसके पास जो foreign enter partner है जो belong करता है developed nations से वो advanced technology provide करवाता है और technocrats provide करवाता है और जो local unit है वो arrangement करती है labour का मतलब कि जो वेंचर हो रहा है वो एक जो जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री में जो उसकी लोकल यूनिट है उसके साथ जो फॉरेन पार्टनर है वो ज्वाइन करके जिसमें वो ओनरशिप और मैनेजमेंट शेयर कर रहे हैं वो लोकल यूनिट के रिसोर्सिस को यूज कर रहा है और अपने भी कुछ रिसोर्सिस दे रहा है और फिर वो उस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट होता है ज्वाइंट वेंचर का वो शेयर होता है बिटवीन फॉरन पार्टनर एंड लोकल पार्टनर नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो एक पेरेंट एंटरप्राइजेस है एक नेशन की वो सेटअप करती है मैनेजमेंट एजेंसीज अपनी दूसरे नेशन में और थ्रू दीज मैनेजमेंट एजेंसीज जो बिजनेस यूनिट्स हैं दूसरे नेशंस की उन्हें मैनेज किया जाता है बिना उनमें कोई ऑनरशिप या कैपिटल लिए देन uh, इसका मतलब है कि जो पेरेंट एंटरप्राइज है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजरियल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करवा रही है बिजनेस यूनिट्स को दूसरे नेशंस की और इसके लिए वो कुछ फीस चार्ज करती है इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या फिर लमसम फी चार्ज की जाती है बाय दी पेरेंट एंटरप्राइज देन नेक्स्ट इज होली ओन सब्सिडीज कुछ जो कंपनीज होती हैं वो अपनी होली ओन मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं दूसरे नेशन में एस्टैब्लिश करती है और ये सब्सिडी कंपनीज होली ओन्ड होती हैं बाय देयर पेरेंट कंपनीज एम जो हैं वो प्रेफर इस रूट को करती हैं होली ओन सब्सिडीज को फॉर ग्लोबलाइजेशन जहां पर उन्हें कंप्लीट कंट्रोल चाहिए ओवर मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन अदर नेशन वो ज्वाइंट वेंचर लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग एक्सपोर्टिंग में इंडल्ज होने की बजाय वो अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है डिफरेंट नेशंस में एस्टैब्लिश कर लेती है फॉर एग्जांपल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेटअप किया एलजी इंडिया एज इट्स होली ओन मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी यूनिट इन इंडिया और इसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है मार्केटिंग सेटअप है इंडिया में तो जो ब्रांड नेम है वो पेरेंट कंपनी का ही है वही सब्सिडी कंपनी को दे दिया जाता है नेक्स्ट इज योर असेंबली कॉन्ट्रैक्ट इस स्ट्रैटेजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन में जो फॉरेन पार्टनर है जो भी की कंपोनेंट है प्रोडक्ट के या पार्ट्स हैं वो उन्हें दूसरी कंट्री में एज पार्ट्स ही एक्सपोर्ट करेगा वहां पर वो उन्हें असेंबल करवाएगा तो यूजुअली जो बिजनेस यूनिट है डेवलप नेशन में वो की कंपोनेंट्स प्रोवाइड करवाती है और दूसरी कंट्री में जाके उसको असेंबल करके उसको सेल करती है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये इसीलिए एंटर किए जाते हैं क्योंकि जो बेनिफिट होता है चीप लेबर का वो डेवलपिंग नेशन से मिल जाता है जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें असेंबल आप करते हो मार्केट करते हो उन्हें अंडर दी ब्रांड नेम ऑफ फॉरेन पेरेंट कंपनी इस अरेंजमेंट से जो कस्टम ड्यूटी है वो सेव हो जाती है क्योंकि जो की कंपोनेंट्स है आप उन्हें दूसरी कंट्री जब आप उन्हें मंगवा रहे हो बाहर की कंट्री से जो आपकी पेरेंट कंट्री है वहां से जब आप उसे मंगवा रहे हो तो दूसरी कंट्री में उसे इम्पोर्ट कर रहे हो और वो इम्पोर्ट आप कर रहे हो एज अ कंपोनेंट ना कि फिनिश्ड प्रोडक्ट तो जो कस्टम ड्यूटी है वो आपको लोअर लगती है कंपोनेंट्स पे एज कम्पेयर टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ये जो फॉर्म है ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल रेजिस्टेंस इसमें नहीं होती क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज आप डेवलपिंग नेशन में क्रिएट कर रहे हो जहां कंपोनेंट्स को असेंबल किया जा रहा है और जो असेंबल्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है वो डोमेस्टिक मार्केट में भी आप सोल्ड करते हो और दूसरे नेशन में भी उसे एक्सपोर्ट करते हो जो हेल्प करता है टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ डिवेलपिंग नेशन सिंपल सी चीज अगर एक कंपनी है वो सपोज यूएस में है और वो इंडिया में क्या कर रही है अपने कंट्री से इंडिया में वो सामान लेके आती है जो इंडिया में उसकी जो यूनिट है वो इंपोर्ट कर रही है यूएस से और यहाँ पर वो उसको असेंबल कर रही है तो ये फॉर्म है आपका असेंबली 
कॉन्ट्रैक्ट्स का दे नेक्स्ट इज योर क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्वाजिशन ये जो मर्जर्स और एक्वाजिशन होते हैं वो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स के बीच में होते हैं डिफरेंट नेशंस की और मर्जर में जो बिजनेस यूनिट्स हैं यूजुअली वो ऑपरेट कर रही होती है सेम लेवल पे सेम टाइप का बिजनेस होता है जस्ट टू अवॉइड कॉम्पिटिशन वो मर्जर्स करती हैं और जो उनकी लॉन्ग टर्म कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है वो उससे इन्हांस हो जाती है और उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलती है क्रॉस बॉर्डर एक्वाजिशन में एक जो लार्जर बिजनेस यूनिट है एक नेशन की एक्वायर करती है कंपैरेटिवली स्मॉलर बिजनेस यूनिट को दूसरे नेशन की फॉर एग्जांपल टाटा स्टील जो इंडियन कंपनी है उसने एक्वायर किया कोरस स्टील यूरोपियन कंपनी का सिमिलरली भारतीय एयरटेल ने एक्वायर किया जैन टेलीकॉम ऑपरेशंस अफ्रीका में तो ये इस तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स और एक्वाजिशन है वो बिजनेस यूनिट्स को हेल्प करते हैं अपना बिजनेस एक्टिविटीज को एक्सपैंड करने के लिए दूसरे नेशंस में और ये जो स्ट्रेटजी है ग्लोबलाइजेशन की ये आपको इंस्टेंट एक्सेस भी प्रोवाइड करवाती है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग सेटअप में दूसरे नेशन में देन नेक्स्ट इज थर्ड कंट्री रूट या लोकेशन इस स्ट्रैटेजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है आप एडवांटेज लेते हो फ्रेंडली रिलेशनशिप्स जो हैं दो नेशंस के बीच में उसका इस केस में जो एक कंट्री है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करती है दूसरी नेशन में वो इन्वेस्टमेंट करती है तीसरे नेशन में और तीसरे नेशन के थ्रू वो जो दूसरे नेशन में है उसमें जाती है सपोज अगर मैं कहूँ कि चाइना है और आपका अफगानिस्तान है और इंडिया है अगर जो इंडिया है सपोज हम यहाँ पे कर रहे हैं अगर इंडिया है उसने चाइना में अगर इन्वेस्ट करना है तो वो डायरेक्टली चाइना में नहीं नहीं इन्वेस्ट कर रही वो पहले अफगानिस्तान में प्रोडक्ट भेज रही है और अफगानिस्तान से चाइना में प्रोडक्ट भेज रही है तो इस तरीके से ये रूट होता है फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया है उसने टैक्स कंसेशन उसकी ट्रीटी है मॉरिशियस के साथ अगर कोई इन्वेस्टमेंट किसी ने इंडिया में करनी है तो वो थ्रू मॉरिशियस कर सकता है और उसे टैक्स कंसेशन मिलेगा तो जो एडवांटेज है इस ट्रीटी का कुछ जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं दूसरे नेशंस के जैसे जापान यूके यूएस से जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में वो इसका फायदा ले सकते हैं बजाय डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के इंडिया में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रूट कर सकते हैं थ्रू मॉरिशियस जहां से उसे टैक्स uh, कंसेशन जो हैं वो मिलेंगे तो जो थर्ड कंट्री की लोकेशन स्ट्रेटेजी है वो आप यूज कर सकते हो जब दो नेशंस के बीच में अगर पॉलिटिकल या ट्रेड रिलेशन अच्छे नहीं है तब इफ जो एक इन्वेस्टर है कंट्री ए का वो इन्वेस्ट करना चाहता है कंट्री बी में या बी का करना चाहता है ए में तो जो इन्वेस्टर है वो रूट कर सकता है अपने फंड्स थ्रू थर्ड नेशन और तो इस स्ट्रेटेजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन में जो थर्ड कंट्री की लोकेशन है वो यूज की जाती है टू इन्वेस्ट इन डेस्टिनेशन कंट्री देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स कॉजेज फॉर दी ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन का मतलब है जो भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस है या कंट्रोल्स हैं बिजनेस यूनिट्स के ऊपर जो गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं उन्हें कम करना इसका मतलब जो प्रोसीजरल है सिस्टम uh, उसको सिंप्लीफाई करना रिलैक्स करना ट्रेड और इंडस्ट्री को फ्रॉम अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाती है रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्राइस कंट्रोल ऑन गुड्स इंपोर्ट लाइसेंस फॉरन एक्सचेंज कंट्रोल इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिग बिजनेस हाउसेस एसेट्रा और इसमें आप टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर्स जो लगाते हो फॉरेन ट्रेड पर वो भी रिलैक्स करते हो उसे भी रिड्यूस करते हो रिस्ट्रिक्शंस जो आपने लगाई हुई है इनफ्लो और आउटफ्लो पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की उसको रिलैक्स करते हो तो जो लिबरल पॉलिसी है गवर्नमेंट की रिगार्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो रास्ता बनाती है फॉर द एंट्री ऑफ मल्टी नेशनल और इससे जो ग्लोबलाइजेशन है वो प्रमोट होता है नेक्स्ट इज मल्टी लेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पहले क्या होता था जो फॉरन ट्रेड होता था वो बायोलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू होता था बायोलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब सिर्फ दो ही कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है लेकिन जब आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बने जैसे डब्ल्यू टी ओ बना या आई एम एफ है या यूनाइटेड है यहाँ पे जो ट्रेड है उसका रूट बायोलेटरल ना हो के मल्टी लेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है इसका मतलब की जो ट्रेड में एग्रीमेंट है वो बहुत सारे नेशन के बीच में हो रहा है मल्टी लेटरल ट्रेड एग्रीमेंट प्रमोट करता है फॉरेन ट्रेड को अमंग मेनी नेशंस जो भी डिफरेंट नेशंस है वो उनको क्लोज ले आता है थ्रू मल्टीलैटरल ट्रेड ये जो है वो प्रमोट करता है इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस नेशन बिना मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के जो ग्लोबलाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं है 
इन 2019 164 कंट्रीज थी वर्ल्ड की जो मेंबर्स थी डब्ल्यू को अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है डब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे तो वो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा मतलब अगर दो कंट्रीज जो एग्रीमेंट डब्ल्यू पे हुआ तो वो एक कंट्री जो एग्रीमेंट कर रही है वो बाकी सब 164 नेशंस के साथ भी एग्रीमेंट सबका एक दूसरे के साथ अप्लाई हो जाता है देन नेक्स्ट इज योर मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में जो बहुत सारे नेशन हैं वो एंटर करते हैं इनटू एग्रीमेंट टू रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये अपॉर्चुनिटी देता है एमएनसीज को एक्सपैंड करने के लिए अपना बिजनेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो ट्रिम्स हैं दैट इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एट डब्ल्यू टीओ प्लेटफॉर्म वो एक एग्जाम्पल है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट का और ये एग्रीमेंट्स प्रमोट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को देन नेक्स्ट इज सफिशियंट रिसोर्स एक्सपेंशन अगर बिजनेस का आपको करना है ग्लोबल लेवल पे तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब जो बिजनेस यूनिट है उसके पास सफिशियंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज है मैनेजीरियल और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज है एंटरप्रेन्योरल स्किल है पॉपुलर ब्रांड्स है मार्केटिंग स्किल्स है एफिशियंट ह्यूमन रिसोर्सेज है और अगर ये रिसोर्सेज नहीं है तो बिजनेस जो है वो ग्लोबली एक्सपेंड नहीं कर सकता देन नेक्स्ट इज योर कंपेरेटिव एडवांटेज अगर एक जो बिजनेस यूनिट है कंट्री की उसके पास कंपेरेटिव एडवांटेज है With regard to cost of production, product quality, marketing infrastructure, brand image etc. तो ये उसके लिए easier हो जाता है अपना business expand करना in different parts of the world. तो ये जो comparative advantage है वो different reasons की वजह से हो सकती है हो सकता है abundant supply हो quality good raw material की cheap लेबर available हो skilled लेबर available हो technological advantage etc. जैसे आपके पास factors available हो then next is improvement in transportation past many years में significant improvement हुआ है transportation technology में और with the improvement of in air transportation system development of ports ये easy बन गया बन गया है deliver करना goods at long distance और वो भी रिड्यूस रेट्स पर तो विद दी ग्रोथ इन कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन फॉरेन ट्रेड जो हुआ है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है और इसने प्रमोट किया है फॉरेन ट्रेड को और इंटीग्रेटेड मार्केट को अमंग वेरियस नेशंस द नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एंड विद दी ग्रोथ ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन इंटरनेट कंप्यूटर्स जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है अमंग वेरियस नेशन वो ईजी हो गई है अब मोबाइल फोन्स फैक्स इलेक्ट्रॉनिक मेल वॉइस मेल्स जो हैं वो बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं और इससे जो आउटसोर्सिंग है वेरियस जॉब्स की वेरियस नेशंस में वो पॉसिबल हो पाई है तो जो आप ये ऑनलाइन शॉपिंग्स का जो सिस्टम है ये सब इन्हीं का रिजल्ट है देन नेक्स्ट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज ओवर दी लास्ट टू और थ्री डिकेड्स जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है जैसे कोरिया थाईलैंड हांगकॉन्ग सिंगापुर जिन्होंने अडॉप्ट किया है प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन का उन्होंने न्यू हाइट्स को अचीव किया है इकोनॉमिक सक्सेस की चाइना सक्सीड हुआ है इन अचीविंग हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय अडॉप्टिंग ग्लोबलाइजेशन तो ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की वो इंस्पायर करती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इंडिया है अदर कंट्रीज हैं जो अपनी इकोनॉमिक्स को ग्लोबलाइज कर रही हैं देन नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ कॉपोरेट ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलपमेंट है कॉपोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की उसने एक्सेलरेट किया है पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं कॉपोरेट फॉर्म्स में ऑर्गेनाइजेशंस की उनके शेयर्स खरीद के कंपनी के तो जो कॉपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है फॉरन इन्वेस्टर्स है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट बाय बाइंग और सेलिंग शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज देन नेक्स्ट इज गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में इंक्लूड होता है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट फैसिलिटीज वेयर हाउसिंग बैंकिंग कम्युनिकेशन एफिशियंट कैपिटल मार्केट्स एक्सेट्रा अगर आपके पास गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल है कंट्री में तो ज्यादा से ज्यादा एम अट्रैक्ट होंगी आपकी नेशन में बिजनेस यूनिट्स को सेटअप करने के लिए देन नेक्स्ट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंट करेंसी फॉर ग्लोबलाइजेशन करेंसी जो एक्सेप्टेड हो एट इंटरनेशनल लेवल वो मस्ट है तो क्योंकि उससे फैसिलिटेट होता है इंटरनेशनल पेमेंट्स आप कर सकते हो इंटरनेशनल लिक्विडिटी उससे इंक्रीज होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिकॉग्नाइज की है फाइव करेंसी यूएस डॉलर ब्रिटिश पाउंड यूरोपियन यूरो जैपनीज येन एंड चाइनीज रेन भी नहीं मिली तो एज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी जो आईएमएफ है वो उसने फ्लोट किए हैं स्पेशल ड्राइंग राइट एस डी आर टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड लिक्विडिटी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेजर्स अडॉप्टेड फॉर ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच